Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Eu tenho comentado em vários vídeos e lives sobre o ano de 2026 e não é à toa que este ano chama a atenção dos astrólogos, porque vai acontecer um evento único no mapa astrológico do Brasil independentemente se a pessoa usa o mapa com ascendente em aquário ou ascendente em uh, peixes, fato é que para todos os possíveis mapas astrológicos da independência do Brasil, neste dia Plutão estava a zero grau de Ares. E no ano de 2026, Saturno e Netuno vão se encontrar, vão fazer uma conjunção, o que já é, bastante significativo para o mundo todo, é uma conjunção de nível mundial, mas ela pega esse ponto, zero grau de Ares, em cima do Plutão do mapa do Brasil. E o Plutão representa morte, destruição, catástrofe, ruptura institucional baseada em extremismos e fanatismos, terrorismo, é um contexto que tem a ver com o lado sombrio, com a parte das sombras que vem e se manifestam na nossa realidade. Saturno e Netuno, por enquanto, estão ali no signo de peixes, eles estão se aproximando, eles vão fazer uma dança já em 2025, eles já meio que se aproximam quase que de uma conjunção ali ainda no signo de peixes, mas depois os dois entram no signo de Ares e se encontram ali nesse Plutão do Brasil. E isso tem me chamado muita atenção. Primeiro porque esses uh, dois planetas, Saturno e Netuno, para passarem para o signo de Ares, eles vão ter que passar pela estrela Chet, que é uma estrela extremamente catastrófica, que está posicionada ali no finalzinho do signo de peixes. Então... Para o mundo, isso pode ser extremamente perigoso numa época de alterações climáticas, de muita movimentação tectônica que nós estamos tendo, que poderá trazer terremotos e tsunamis arrasadores aí nessa virada de 2025 para 2026. Mas falando mais especificamente aqui do Brasil, essa, esse posicionamento de Saturno, de Netuno em cima do Plutão do Brasil, ativa esse ponto. Bom, e aí a gente pensa, né? o que, que pode acontecer a partir disso? Já que é um evento único. É a primeira vez na história do Brasil, né, desde que o Brasil teve a sua independência, que nós vamos ter, e é lógico que o mapa passa a existir a partir daí, então é a primeira vez que nós vamos ter o um encontro de dois planetas ao mesmo tempo. Porque esses planetas já passaram pelo Plutão do Brasil, mas isoladamente mas agora eles vão passar ao mesmo tempo. E isso me preocupa muito, porque coloca um foco muito complicado no lado de Plutão, que é de morte, destruição, catástrofe. Bom, para a gente entender isso, o que, que eu fiz? Fui buscar na história do nosso país quando que planetas importantes, planetas lentos, né, passaram ali, pelo Plutão do Brasil. Por quê? Porque Marte passa a cada dois anos, Júpiter passa de 12 em 12 anos, então essas energias a gente está sempre convivendo com elas. Não são coisas inéditas, são coisas até corriqueiras. Mas os planetas mais lentos, como Saturno, Urano e o próprio Netuno, né, eles demoram. Então a gente vai ver quando que isso aconteceu outras vezes. E o Plutão, gente, em si... Esse retorno de Plutão, que é o mesmo que os Estados Unidos estão tá vivendo agora, o Brasil só vai viver lá por volta de 2068. Então tem tempo ainda. Não é? Mas em 2026 teremos o um encontro de Saturno e Netuno. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa histórica que eu fiz. O que é que aconteceu das últimas, vez, das últimas vezes que Plutão foi ativado por um trânsito de planeta pesado? Planeta lento, planeta coletivo. E a gente vai ver que tem umas coisas interessantes, a gente pode depois, a partir disso, jogar, extrapolar para 2026 o que é que está por vir. É assombroso. Acompanhe aqui comigo. 
Aqui então fiz esse relato histórico das últimas ativações do Plutão no mapa do Brasil. Né? A primeira delas, logo depois da independência, foi Urano. Urano passou pelo Plutão do Brasil. Eu só estou considerando a conjunção, tá, gente? Não vou falar de oposição, quadratura. Eu vou falar da conjunção porque é a conjunção que vai acontecer em 2026, né? Então, Urano ele faz conjunção aqui em 1843 e nós tivemos lá a declaração da Constituição da República Rio Grandense, que foi produto da Revolução Farroupilha. Então, foi um movimento de separatismo do Rio Grande do Sul em relação ao, à monarquia. Né? Então, eles tentaram colocar ali uma república separada do resto do Brasil. Esse movimento separatista do Sul, ele vai, ele vem, de vez em quando você tem aí essas conversas todas acontecendo. É interessante que Urano né, é o que fez uh, a sua passagem lá em 1843, quando nós tivemos isso aqui. Entenda que isso vale para o mapa do Brasil, porque eu estou falando da ativação do Plutão no Brasil. Não pense em mundo. Em 1843, outras coisas aconteceram no mundo, né? mas no Brasil, especificamente no Brasil, Urano estava fazendo conjunção com aquele Plutão a zero grau de Ares e trouxe esse desdobramento da Revolução Farroupilha. Tá? Então, aqui já existia aí uma necessidade de uma ruptura. E isso que me chama muita atenção, ó, o perigo de rupturas para 2026. Né? Depois, já logo em seguida, em 1849, é a vez de Saturno fazer a conjunção com Plutão. E aí acontece a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, aliás, em vários lugares da, do litoral brasileiro. Né? Então, chega aqui ao Brasil o vírus da febre amarela. Então, aqui o Saturno sempre foi considerado, principalmente na astrologia mais medieval, como o senhor das pestes, das pragas, né? a foice de Saturno, que traz a morte e tudo mais. Depois, esse posto meio que foi uh, assumido por Plutão, que acabou ganhando o status do planeta da morte, por ser o que está mais distante, né? da, que, pelo menos nessa ordem planetária que se estabelece para a astrologia, não para a astronomia, mas para a astrologia, tá? E aí, gente, Netuno. Netuno, em 1861, faz conjunção, e aqui acontece um fato interessante também no Rio Grande do Sul, que são naufrágios e navios britânicos ali, e aí fica uma guerra diplomática entre a, a, o Império Britânico e o Brasil, porque esses navios não se sabe se eles realmente naufragaram, se foram uh, saqueados, né? Então fica uma. E aí surge uma questão, entra aí na questão o um embaixador britânico aqui do Brasil, que, que, que vai intermediar tudo isso. Então há uma crise diplomática aberta com o Império Britânico por conta de naufrágios lá no Rio Grande do Sul de novo, né? Veja que o Rio Grande do Sul aparece mais uma vez aqui. Uh, o Netuno está relacionado ao oceano, ao mar e as questões de naufrágios, né? Então a gente já pode imaginar que o Netuno, quando passar pelo Plutão do Brasil, lá em 2026, poderemos ter já desde 2025, final de 2025 para 2026, poderemos ter aí uma situação de naufrágio, mas também, e não precisa ser vinculada na mesma questão, poderemos ter um incidente diplomático do Brasil por conspiração, né? O Netuno representa aquele escondido, aquele que foi feito, porque ali são saques que, que foram feitos, então ficou aquela coisa, aquela dúvida, foi um crime, foi, o navio, o navio sofreu um naufrágio mesmo, não foi? Não foi um ataque? Isso poderia ter gerado até uma guerra entre Brasil e Grã-Bretanha, essa situação toda que aconteceu, né? Então, vamos pensar que quando o Netuno atingir o zero grau de Ares novamente, e veja, foi a vez última que aconteceu com o Netuno, tá, gente? Porque o Netuno, ele leva 165 anos para dar a volta no Zodíaco. Né? Então, ele passou em 1861, no Plutão do Brasil, e só vai passar agora de novo em 2026. O Saturno já dá a volta a cada 30 anos, então a gente vai ver que tem muito mais encontros de Saturno, porque ele é mais rápido do que Netuno e do que Urano. Urano tem 84 anos de ciclo, né? Então, vale aqui 1861, né? O Netuno e os naufrágios ali no Rio Grande do Sul. 
Em 1879, eu não encontrei né, a passagem de Saturno, fez conjunção com o Plutão do Brasil a zero grau de Ares aqui, eu não encontrei nada relevante. Se vocês souberem, encontrarem alguma coisa, podem colocar aí nos comentários, tá? Alguma coisa relevante para o Brasil, não para o mundo. Para o Brasil, aqui, de ocorrência, principalmente ocorrência catastrófica ou criminosa ou de rupturas institucionais, né? Depois, em 1908, Saturno faz conjunção de novo. E aí nós tivemos o que ficou conhecido como o primeiro acidente aéreo brasileiro, né? Que foi com um balão. Então, a primeira vez, né? No, come... no começo aí da aviação, uh, e aí já era, não era nem avião, né? Era, era balão. E... e acontece um primeiro acidente que entra para os anais da história do homem aí tentando dominar os ares, né? Em 1928, o Urano faz conjunção. Então, agora já é um outro planeta, é Urano. Já é a segunda vez de Urano. Na primeira, foi lá a Constituição Farroupilha. Né? Em 1928, nós tivemos um acidente aéreo com o Santos Dumont também. Tá? Certo? E aqui, vamos pensar que já começam as situações e tensões que vão levar a Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder, o fim da política do café com leite e a ascensão de Getúlio Vargas. Da onde? Rio Grande do Sul de novo. <risos> Rio Grande do Sul parece que tem uma conexão direta com essa parte do Plutão a zero grau do Brasil. Tá? Toda vez que mexe, ele tem alguma situação envolvendo o Rio Grande do Sul. De algum, alguma coisa sai dali. Né? Uh, e, e veja, o fica sete anos no signo. Então ele, ele entrou e ficou mexendo com isso daí ao longo, e veja, foi justamente em 1930 que tem a Revolução que entra o Vargas, e em 37, sete anos depois, ele uh, tem aí o, o Estado Novo, que é justamente no período em que Saturno está fazendo conjunção. Em 1938, né, você tem o ataque do movimento integralista, a, lá na Guanabara, né, e o Estado Novo ali já em, em implementação, né, que foi em 1937, mas as leis de segurança nacional e tudo foram implementadas em 1938. Então, aqui representa uma ruptura institucional. Em 1968, Saturno passa de novo outra ruptura institucional, o AI-5, já em plena ditadura militar. Né? Em 1996, o Saturno faz conjunção de novo ali com, aquela, com aquele Plutão do Brasil. Acontece aquele acidente horroroso do Fokker 100 da TAM, que cai ali no Jabaquara, né? e teve o um massacre, massacre de Eldorado dos Carajás e a morte do PC Farias. Também envolta em mistérios e situações complicadas de rupturas políticas preocupantes. Aí. E a última ativação que nós tivemos foi da parte de Urano. Urano fez conjunção né, com o Plutão no mapa do Brasil. Em 2011, nós tivemos a maior catástrofe do Brasil com as chuvas no Rio de Janeiro, Morreram aí cerca de 900 pessoas, isso que eu se contou, né? pode ser até bem mais do que isso. Mas essa é considerada a maior catástrofe natural do Brasil. E tivemos um massacre na escola do Realengo. Então, como vocês veem, a maior parte, nem todos, a maior parte deles está relacionado a mortes coletivas. Aqui, o acidente aéreo com o Santos Dumont, o Santos Dumont ele não morreu, né? uh, ele foi morrer em 1932, se não me engano. Uh, então, não causou morte, nem a, essa situação aqui, a, a pessoa parece que faleceu aqui nesse acidente, né? Mas aqui se trata de mortes coletivas que são muito mais, né? O do Fokker 100, massacre do Eldorado, a catástrofe das chuvas e o, e o massacre do Realengo, né? Aqui, esses naufrágios mataram as pessoas tripulantes do navio, né? Uh, isso aí teve também um massacre ali, isso por isso que gerou... A questão, institu... a questão diplomática entre uh, o Império Britânico e o Brasil. Então, mexeu nessa posição do Plutão, acontecem coisas aqui. Em alguns anos não foram tão contundentes, mas em outros também a coisa foi né, tripla. E vocês veem que conforme nós estamos chegando mais próximo do tempo presente, foi piorando, né? Foi piorando. Veja só, quando Saturno passou pela última vez por essa posição... Um avião caiu no bairro de São Paulo, 
matando uma quantidade enorme de pessoas, né? Todo mundo lembra disso. O massacre de Eldorado de Carajás, a morte de PC Farias, né? Que é a morte de duas pessoas ali, mas que tem todo um contexto por trás disso que a gente lembra muito bem da criminalidade e tudo mais, né? E a última vez o Urano fez conjunção, o Urano tem a ver com as questões atmosféricas, né? Nós temos a maior catástrofe por chuvas no Brasil. É isso, gente, está aqui o, o resumo histórico das últimas ativações do Plutão ao longo da história. Agora, quando a gente vai olhar né, para frente, para os aspectos que virão no futuro, e a gente faz isso na Astrologia Mundial, fazendo uma retrospecção, né, a Astrologia Mundial ela funciona dessa forma, eu faço uma retrospecção, vou ver lá atrás o que, que aconteceu com eventos parecidos, e daí o prospecto, faço uma prospecção de quando vai acontecer de novo, e a partir do que está acontecendo agora, no presente, eu lanço a perspectiva. Então, o passado serve como referência, o futuro como ponto de foco para olhar, e o momento atual como campo de perspectiva, o que está saindo daqui. Quando a gente olha o momento atual do Brasil, o que, que a gente está vendo? O que está que acontecendo nesse exato momento, nessa semana, né? O, o, o STF ele dá uma um determinada decisão para a questão do marco temporal, afastando a tese de que o branco tem direito de tomar as terras e que os indígenas perdem esse direito a partir da Constituição. E o Congresso Nacional aprova o marco temporal. Então, numa situação totalmente díspere. O que a gente vê aí? Né? Instituições da República organismos do mesmo sistema caminhando em direções opostas, totalmente opostas. É como se o seu cérebro quisesse uma coisa e o seu coração quisesse outra. É como se o seu fígado quisesse uma coisa e o rim quisesse outra totalmente diferente e não fizessem um trabalho casado para manter a homeostase do corpo. O que, que isso significa, gente? Sinais. Temos que aprender a olhar os sinais. Você está andando na rua, você vê uma nuvem escura brotou aqui. Daqui a pouco uma outra nuvem escura brotou ali. A nuvem de cá troveja, a outra nuvem de lá troveja. Qual é, a partir desse contexto, a perspectiva que você tem? Vem vindo uma tempestade. Ou eu vou para casa, ou vou para um lugar onde eu possa me esconder, ou já tenho levado um guarda-chuva para me prevenir. Então, o que, que nós temos que fazer? O Brasil, vamos falar a partir da perspectiva hoje. Hoje, tá? Pode ser que daqui um, dois, três anos isso mude. Mas a partir da perspectiva política, estruturalmente política que temos hoje, eu posso afirmar para vocês que com esta conjunção Saturno-Plutão em 2026, nós estamos caminhando para praticamente uma inevitável ruptura no Brasil. Sim, essa ruptura pode ser do tecido da república, que já foi minado, já foi atacado, já foi dilacerado, ferido pelo governo Bolsonaro. E tem sido atacado sistematicamente, até antes do governo Bolsonaro e do pós-governo Bolsonaro, pela extrema-direita, que conseguiu colocar dentro do Congresso Nacional e também dentro do STF indivíduos ali para minar a República, para minar a Constituição de 1988. Se esse contexto continuar dessa forma, se não houver nenhuma mudança, se as coisas caminharem, a base na qual está sentada o governo Lula é extremamente frágil, vulnerável, perecível ao longo do tempo. Veja bem o que eu estou dizendo isso. O governo Lula está sustentado sobre uma base nada, nada concreta e firme, que pode a qualquer sacudida ruir. Diante de toda a movimentação astrológica, observando que Saturno e Netuno já estão se aproximando um do outro ainda no signo de peixes, que é um signo das coisas escondidas, das conspirações, golpes e tudo mais. Tendo essa perspectiva de que nós, os organismos da república estão caminhando em direções opostas, estão inclusive se auto-atacando, 
né? É, é como se os órgãos do corpo fizer, atacassem um ao outro, né? Não tem as doenças autoimunes, né? Que acontece isso. Temos aí uma doença autoimune na República Brasileira. E nós vamos ter que olhar para isso. Talvez seja o momento de pensar numa reforma estrutural da República para ela poder dar conta dos desafios modernos, se vacinar contra o extremismo, o fanatismo e a tentativa de destituir o Estado laico para impor uma teocracia aqui. Porque a República, da forma como ela está fragilizada hoje, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa sem sistema imunológico e mandar ela lá no meio de gente aí com Covid. Não vai dar certo. Então nós temos a contaminação do extremismo, do fanatismo. Está aí aos nossos olhos vistos. Vocês têm convivido com pessoas que ainda são recalcitrantes no bolsonarismo. Que ainda estão defendendo pautas absurdas, neuróticas, esquizofrênicas, enfim vivem num mundo paralelo, e é muita gente, e essa massa crítica, esses indivíduos que contaminaram o Congresso, esses indivíduos que contaminaram o STF, essa beligerância, os organismos da República já estão se desfazendo, estão entrando em conflito um com o outro, não num debate político como seria o natural dentro de uma República, que as instituições façam essa intermediação. Não, aqui não é um debate político, é uma quase que uma dissensão, é um separatismo dentro da república. A república está esgarçada, a república está sendo corroída, minada, contaminada. Vai chegar uma hora que ela vai desmoronar. E a constituição de 88 vai embora, a criança indo embora na água do banho. E o que virá depois desse cenário de terra arrasada. Isso só do ponto de vista político. Sabe-se, Deus mais, o que pode piorar o quadro com as catástrofes naturais que Saturno e Netuno, passando por Chete primeiro, e depois se encontrando lá com Plutão do Brasil, podem trazer. O histórico está aí, mostrei para vocês. Na maioria das vezes que esses planetas lentos passaram pelo Plutão do Brasil, catástrofes, rupturas aconteceram no nosso país. São os sinais. São as nuvens que já estão trovejando. Porque a tempestade, infelizmente, está chegando. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vá lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até para ser inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.